¿Se acuerdan ustedes de, de, de Drake Bell? Sí, no? claro. Ay, ¿De nota? Drake y Josh? No, no, pero tú la puedes decir porque eres más cercana a Drake que yo, que podía ser el Es abuelito. que venían más cerca ahí. No, Drake Bell era un actor niño que hacía un programa de televisión en los Estados Unidos y luego después se, se hizo famoso cantante. Cantando, sí. Bueno, pues resulta que una fan se volvió loca por él y él como, pues, como mil fans que debe de tener o más, pues de repente, pues no. Pero es que él empezó a tener contacto con, con ella, ella y es me, uh -huh. era menor de edad, así que aguas. Y además con, estaba ¿a quién casado. Le responden y le escriben en sus redes sociales porque les puede pasar. O sea, tú. Drake estaba casado. Drake estaba casado. Sí, Drake estaba pero casado. Está bien chavo, ¿no? ¿Qué edad tiene? 30 años. Yo creo que ah, no, es, sí, yo que creo que yo es traga años, pero a lo que voy 25. es que esta niña presenta una denuncia y le, le convierte en una comunicación vía redes en un asunto legal de más de dos años. Ya que lo andaba casi le destruye la, la vida. Y, y, pero sobre todo que ella se volvió loca y lo denunció cuando él se casó. Lo denunció hasta por violación. Sí, no, y sí, que le mandaba fotos digo, encuerado. Y era su fan. Por eso, pero era te voy a decir algo, no nos consta lo que pasó. O sea, a final de cuentas había elementos suficientes y empezó el juicio. Pero él, fíjate lo... que él se, él se declaró, bueno, como que son las leyes extrañas, él se declaró... Para culpable. cortar el proceso. Exacto. Sí. Pero solo de un delito, que esa es la confusión, porque muchos medios internacionales han dicho que eh, ya está en la lista de acosadores, de violadores, que no puede viajar. Ahora, vino a México y dio esta entrevista. De hecho, si Estás. se declaró culpable es porque, pues, fue culpable. El cantante norteamericano Drake Bell, famoso por participar en la serie infantil Drake y Josh, enfrentó recientemente uno de los episodios más oscuros de su carrera, cuando una fanática lo denunció en Estados Unidos por presuntamente haberla cortejado a través de sus redes sociales, enviarle fotografías de sus genitales e incluso violarla cuando era menor de edad. Acusaciones que, por supuesto, pusieron en jaque no solo la carrera, sino la libertad del cantante de 35 años. Esto a finales del 2016, cuando la denunciante tenía 15 años de edad y Drake aún estaba soltero. A pesar de haber salido airoso del juicio, Drake no había querido hablar sobre tan delicada situación. Sin embargo, hoy rompe el silencio en Ventaneando y en exclusiva mundial, narra la pesadilla que vivió a causa de la que él considera una fan obsesionada con él. I was being really stupid and irresponsible and, you know, fans reach out to you on Instagram and sometimes you respond and then you see them at concerts. There was an individual who I had conversed with on Instagram and uh, I hadn't um, known her age and so I started conversing with her and she became I, I mean I for lack of better words a kind of obsessive and and and, and uh, uh, when I found out that you know what how old she was I stopped communication and blocked her and cut it off and she kind of that kind of sent her into a tailspin and she started contacting my wife and, and, and threatening my wife and saying that she was gonna, you know, tell people that this had happened and all of these, these lies and all these things had happened that hadn't happened. A lot of these accusations coming out about a lot of people, um, the, the accusation stuck and it went into a full on um, police investigation and, and You know, they, it, it, was, it was wild. They went and they took my phones and my computers. The whole 18-month investigation, investigating the claims. Yeah, yeah, almost two years about investigating the claims that this person had made. But you never met her, did you? She came to concerts, yeah. I mean, she, she came to concerts, but I didn't know. You know, you meet fans and they, they're these five-second hug and a kiss and an autograph. There was never any extracurricular activities, if you will, you know. Was... Sorry to ask you, did you rape her? No, of course not. I didn't do any of the things she said, and thankfully the forensic evidence showed it. Sin embargo, y aunque las pruebas señalaron que Drake no había abusado de la joven, este decidió declararse culpable ante la corte, pero únicamente por haber mantenido contacto vía mensajes con una menor de edad. Gracias a ello, acortó el proceso, aunque quedó sometido a dos años de libertad condicional. I would still uh, be in trouble because of my irresponsible act of, you know, not making sure I knew what I was supposed to know, you know, and um, we, would have, we would have had the same outcome, but I would have, it would have been in the papers, we would have been, it would have been like the depth trial, it would have been, you know, everybody be watching under a microscope, I, my, my wife was, we just found out my wife was pregnant, um, we'd had the baby during this whole process, and so at home, you know, I just wanted to get home and get back to work and, get all this behind me and, and the fastest and smoothest way to do that was to just say, 
okay, I'll take responsibility for what I've done here um, as long as we're able to, you know, dispute everything, all of the false accusations have been made. What my mistake was, was conversing with this person not knowing how old she was. And that's what I got in trouble for. Because the story had been changed throughout the entire course of this process. Um, it had gone from, you know, oh, it was consensual. We, we had a relationship to, forced her to do things, to it was non-consensual, forced, coerced, like, it, her, her story kept changing so that when her statement at, at trial came out, you know, the judge had to say, you know, this is something that the court has never heard before. El cantante desestima los rumores filtrados por la prensa internacional sobre las consecuencias que le traería el caso. And, and, and the reports came out that I was, you know, I had to register, that California was going to put me on the sexual re registry, that this and that, and none of it, none of it's remotely even true. I mean, I travel, you know, I just got back from Europe, I'll, I'm here in Mexico all the time, I, you know, if, if anything that, that, that was, uh, uh, any of the accusations were remotely true, um, obviously, I wouldn't be sitting here. Literally, the offense was uh, distributing matter harmful to a juvenile. Basically, I flirted with a girl that I didn't know was underage, and that was that was it. En otra entrega, la esposa de Drake Bell, Janet Von Schmeling, también cuenta por vez primera la pesadilla que vivió estando embarazada con la acosadora de su esposo, quien empezó a hostigarlo años antes de que ellos se conocieran. She was stalking me as well and had photos of me and very messages of me as well. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Mañana habla la esposa. Es, la verdad es un tema preocupante para sí. los famosos que empiezan a contestar y a relacionarse con gente que no saben la procedencia, la edad, a que se, no sé, muchas El cosas que, es estás, que, cómo sabes que, que te vuelven vulnerables. Que no son mayores de edad, porque tú puedes preguntar qué edad tienes y te dice 22. 22 y tiene Mejor no contestes. 12. Yo también creo que es eh, eh, no, no contestar ¿no? a, ¿A una nadie? figura. Pues es que te vas dando cuenta de ciertas circunstancias y de ciertas situaciones ¿Se dependiendo de, de Fintech, que sí. también claro, estuvo claro. Pues en riesgo Ahora, de ser este, denunciado. Denunciado y perdió muchísimas cosas. Sí. Y en este caso dice, comenzamos a tener una conversación. Empiezas a tener la conversación y te das cuenta hacia dónde va la conversación, ¿no? Y si fue Pero acusado lo que pasa y señalado... Es que es muy atractivo el flirteo. Pero entonces asumes las consecuencias. No, bueno, pues por eso las asumió y se declaró que era culpable y se De ligar, abrevió. no violación, o sea, no, ni no, la violó, ni la violó. Por eso, ni pero nada. es lo que le decía yo a Murrieta, que delicado también para su, para su esposa, ¿no? Claro. Ya lo perdí. La esposa Oye, a la mañana, no se lo pierdan. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando. ventaneando.